钱货。结什么婚？我同意了吗？啊，你知不知道什么叫父母之命、媒妁之言呢？啊，赔钱货，十万块钱就想嫁给他，我养你这么大，真的是亏死了我。妈，您这是干嘛呀？有什么事儿等我们结完婚再说，行吗？好啊，那我告诉你，周阳，之前那十万块，就算是彩礼的定金，现在你还得给我拿三十万，一分钱不能少。我现在就带我回去走，跟我走。你别闹了，不是已经给了你十万了吗？怎么突然变成三十万了？行行，一边待着去。十万块你们家就想娶儿媳妇啊？你还让我闺女咒你家？哦，你们想让她生米煮成饭？现在都什么社会？我们出了，好啊，那我现在就要三十万，一分钱不能少。我现在就带闺女走，亲家母，这钱我没出，可你现在就要三十万，我们这手里哪儿弄这三十万的现金去呀、啊？没有钱可以借呀，这些人不都是你家的钱？我们那边的规矩，闺女是泼出去的水，嫁人了就是男方的人了。我保证这是最后一次，以后我妈绝对不会再来打扰我们了。这三十万，当时你借给我的，我以后一定好好工作，努力赚钱，我再把这三十万还给你。可是我。现在上哪儿借三十万？周洋，我这有三十万，这三十万我有，那你确定能还得上？能，肯定能。我今天就回老家把咱那房子卖了。妈，怎么能卖您房子呢？要卖是卖我的呀。嘉言，我是一定要娶的，但我真的不想让您再付出了。儿子，只要你今天把这婚礼顺顺当当的办完，那怎么都行。我就这样这么一个职位，发生这种事我不能坐视不管。这三十万我出了，但是收了钱之后，就让他们小两口把婚礼办完，不要再闹了。好，好，好，拿了钱，我立刻就走。我闺女啊，能嫁到这样的家庭。我也算放心了，老公，谢谢你，谢谢叔叔，我以后一定给你们当牛做马，咱们一起挣钱，把这钱还上。妈，妈，你你怎么了，妈？我妈怎么样了？你妈现在的情况很不好，她的心脏病现在急需动手术，不能再拖了。动手术？行我，我们同意。那你们把手术费先交一下。那他那需要多少？大概需要八万。你们准备一下。现在一分钱都没有，去哪儿能跑？你别着急啊，会有办法的。对了，让你妈
，让你妈先还我八万，我以后再补给她。彩礼钱退给我，老公，你冷静一点，会有办法的。我知道你现在很着急，但是你不要跟我说离婚行吗？我不想离婚，我们一起想办法。还有什么办法？我现在一分钱都没有了，我还欠了三十万。我妈现在等着做手术，你让我去哪儿弄钱啊？叔叔还可以再借给我们钱吗？你再问叔叔借一点。叔叔已经借给了三十。真的没脸再找他了。走，你现在回家跟你妈说我们要离婚，让她把钱退给我。要是不退，我去法院告他。老公，我不能回去要钱，我妈会打死我的。你要是跟我离婚，把彩礼钱都压回去，他会，他会把我嫁给邻村的老头的老公。我爱你，你不能对我这么残忍。刚才是我太着急了，我们再想想别的办法，肯定还有办法的。老公，我知道你是爱我的。谁让你们在这儿吵的？这是医院。你们是王淑芬家属吗？对。快、啊，他醒了，我们可以去看看了。啊啊！叔叔，我真的是没办法，我现在手里一分钱都没有了，我也不想卖老房子呀。我真的没办法了。叔，我们不卖老房子，你有时间帮我们照看一下就行了。麻烦你，老公，我们不能卖老房子，要卖也是卖咱俩的。我们还年轻，租房租没关系的。该抽身去做下一单了。哼，走什么走？你手上不是还有套房子吗？怎么也得值两百万吧？不拿走，你甘心吗？行行行，我知道了。找买家，他、哎、想卖肾，凑钱给你妈做手术。我正劝他呢，我看呢，还是你自己跟他说吧。不是，你怎么
我想去卖肾啊，还有别的办法呀、啊？可是我实在想不出来还有什么办法了。我不想跟你离婚，如果让我跟你离婚的话，我宁可去卖肾。不会的，我们不会离婚的。你也不用想着卖肾，我是男人，有钱的事，我来想办法。四事忙完了，我就早点回来陪你了。怎么，逛街买新衣服了？我就是看商场打折搞活动，就挑了几件便宜的。哎，你也知道，我平时不喜欢什么衣服包包的，就打折才买的。我先放到卧室去。啊。老公，你给我买新衣服了，好漂亮，谢谢你。你喜欢就好。对了，我有个事儿要问你，你柜子里面 LV。不是，你没事放我柜子干嘛？我是买的新衣服，想放在柜子里给你个惊喜，才无意间看见的。这 LV 的包可不便宜，你是自己买的，还是别人给你买的？哪有人给我买什么包啊？是我，是我自己买的。佳音，你也知道，咱们家现在这个经济实力，真的没能力去碰奢侈品。不能退，佳言呐！我一直以为你是个懂事的女孩子，可是你怎么买那么贵的化妆品呢、啊？我们现在没有那个条件了。是，以前有，可是你妈妈要走了四十万的彩礼呀、啊。我们娶的是媳妇儿，不是找个能花钱的主儿。
嘉言，嘉言，嘉言，嘉言，嘉言，啊，为啥呀？啊，嘉言，你怎么了？别吓我！赶紧送他去医院呐！你知不知道你老婆怀孕了，让她工作这么拼命，这样多危险啊！还有啊，她营养不良，赶紧给好好补补。真不知道你是怎么当丈夫。都怪我，真不中意，做这么点事情就晕倒了。小野，你不用这么拼命，我们卖房子钱还有剩余。足够生孩子的，而且我可以养你啊！我就是想早点还钱，帮家里缓解压力。否则，我一直自责。都是一家人，什么自责不自责的呀？还钱是我的事儿，你呀、啊、就安心把孩子生下来就行。哎，我去给你领导打个电话，让他给你安排个清闲的职位。